un choc peut en cacher un autre. Les drames de la circulation routière dévoilent un sous-équipement assez effrayant des établissements hospitaliers du Sénégal. Il est inconcevable que des vies soient arrachées alors qu'ils qu auraient pu être sauvés. Il aurait suffi d'un investissement en matériel accessible pour ce faire. C'est la position des syndicalistes du secteur qui signale l'urgence à l'État du Sénégal. Mor Harma et Sherif Dja. Les accidents de la route font au Sénégal. Malheureusement, aucun hôpital n'est en mesure de les prendre en charge correctement à cause de la vétusté de leur plateau technique, regrettent les syndicalistes de la santé. Il n'y a aucun, aucune structure sanitaire qui peut accueillir 30 malades d'urgence, tout de suite, accidenté. Non, ça n'existe pas. Je juste donne l'exemple de l'hôpital de Zéguinchor. Ils ont 288 millions par an dans une région en guerre. C'est grave. L'évacuation des accidentés de la route fait défaut, leur prise en charge aussi. D'où l'urgence de revoir la carte hospitalière du Sénégal. Les accidentés meurent parfois par hémorragie. C'est-à-dire c'est une perte de sang qui les tue. Ce n'est pas par le choc ou autre. Parce que c'est au moment où le malade doit être évacué, le malade aura déjà perdu beaucoup de sang et malheureusement tombe victime. Or, on avait créé, on peut créer un pôle dans un centre comme, comme Djamnyadio. Par exemple, moi, je n'aurais pas compris que l'État puisse... C'est bon pour la pédiatrie, pour les enfants. Par exemple, l'hôpital qu'on a construit là-bas pour la pédiatrie, ce n'est pas une zone habitée. Pour la pédiatrie, c'est des enfants. Vous pensez qu'une maman qui habite à, à Pékin ou bien à Dakar va prendre son enfant jusqu'à l'amener à Djamnyadio Alors que c'est une zone où on devrait mettre un centre de traumatologie ou d'orthopédie parce qu'on évacue les malades. Aujourd'hui, il y a des zones, si vous faites des, des accidents là-bas, il n'y aura pas d'ambulance pour vous évacuer. Ça, c'est grave. Autre gravité relevée par les syndicalistes de la santé, le déficit du personnel soignant, notamment les kinésithérapeutes et les rééducateurs. Ils sont incontournables dans la prise en charge des victimes d'accidents de la route. D'ailleurs, même pour, la, pour le domaine de la rééducation et de la réadaptation fonctionnelle, Actuellement, pour les, pour, les, pour, les, pour, les, pour les rééducateurs en tant que kinés, euh, au maximum, nous ne faisons pas 70. Et c'est ça, c'était le dernier recensement oui, au Sénégal. Et ça, c'était le dernier recensement. Entre-temps, il y a eu des gens qui sont partis à la retraite. Donc, le système de santé mérite d'être soutenu financièrement. Et ça, seul le président de la République peut le faire. Et je lance un appel aussi à ces députés qui viennent d'être élus, de travailler très rapidement sur les urgences de nos hôpitaux. Il y a problème dans nos hôpitaux. Estimé à seulement 107 milliards de francs CFA, le budget du ministère de la Santé est jugé trop insuffisant pour résoudre la lancinante question du sous-équipement des hôpitaux. Des hôpitaux parfois dépassés par le nombre de victimes d'accidents à prendre en charge. Chérif,